నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ క్యూ అని ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి అందరికి స్వాగతం ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూ అనే సెక్షన్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ క్యూ అనే సెక్షన్లో నేను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొన్నిటికి ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉంటాను ముఖ్యంగా తరచూ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉంటాను ఈ వీక్ కూడా నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేశాను క్వశ్చన్స్ అయితే ఆన్సర్ చెప్తాను దానికన్నా ముందు కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్కువగా నన్ను అడుగుతుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు వన్ ప్లస్ సిక్స్ మనకి అయితే తొందరలోనే మార్కెట్లోకి అయితే వస్తుంది అమెజాన్కి వెళ్ళి చూసినా కానీ మీకు అమెజాన్లో మనకి బ్యానర్స్ అయితే పెట్టేస్తారు కమింగ్ సూన్ అని చెప్పేసి సో మాక్సిమం మీకు ఒక ట్వంటీ డేస్ లోపు మీకు వన్ ప్లస్ సిక్స్ అయితే వచ్చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మోటో జీ సిక్స్ ప్లస్ గురించి అడుగుతున్నారు మోటో జీ సిక్స్ ప్లస్ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో సో వీళ్ళు బ్రెజిల్లో లాంచ్ చేశారు కానీ అది ఇండియాకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఎంత ప్రైస్లో తీసుకొస్తారు సో ఇవన్నీ మనకేం ఐడియా లేదు చాలా మంది ప్రైస్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు ప్రైస్ గురించి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు చూద్దాం మనకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు వీళ్ళు చాలా లేట్ చేస్తున్నారు ఎట్లా లేట్ చేస్తే మాత్రం కష్టం సేల్స్ అవ్వడం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎంఐ ఏ టూ వర్సెస్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో అని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎంఐ ఏ టూ అంటే ఎంఐ సిక్సెస్ ఇది నెక్స్ట్ వీక్లో లాంచ్ అవ్వబోతుంది చైనాలో లాంచ్ అవుతుంది ఇండియాకి మనకి ఎంఐ ఏ టూగా వచ్చేసరికి కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది అది వచ్చిన తర్వాత మనం రెండు కంపేర్ చేసి చూద్దాం తర్వాత వాటి గురించి మాట్లాడితే బెటర్ ప్రజెంట్ అయితే మనం ఒపీనియన్స్ చెప్పడం కూడా కష్టం ఎందుకంటే దాని స్పెసిఫికేషన్ మనకు తెలియదు ఎంఐ ఏ టూ గురించి సో అవి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడితే బెటర్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను పిక్ చేసిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ప్రసన్న అడుగుతున్నారు అన్న మనం యూట్యూబ్లో ఎంత జీబీ లిమిట్ ఇస్తారు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి గూగుల్ ఫొటోస్లో అంటే ఫిఫ్టీన్ జీబీ కదా ఇంకా ఫిఫ్టీన్ జీబీ దాటిన మనం కొనుక్కోవాలి కదా అలానే యూట్యూబ్లో ఎలా ఉంటుంది టెల్మి యూట్యూబ్లో మీకు ఏం లిమిట్ అయితే ఉండదు మీరు అంత జీబీ అయినా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని వీడియోస్ అయినా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లిమిట్ అయితే ఏమి ఉండదు మీరు గూగుల్ లాగా మీరు పెయిడ్ ఇట్లాంటి ఏమి ఉండవు ఫిఫ్టీన్ జీబీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు కొనుక్కోవాలి ఇట్లాంటి అయితే ఏమి ఉండవు సో మీరు ఎంతైనా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు యూట్యూబ్లో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న గౌతమ్ అడుతున్నారు అన్న ల్యాప్టాప్లో ర్యామ్ చేంజ్ చేయొచ్చా చేంజ్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయొచ్చు మీరు ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు చూసుకుంటే మీకు ఎక్స్పాండబుల్ అప్ టు సిక్స్టీన్ జీబీ అని ఉంటుంది అక్కడ ర్యామ్ ఏమో వాళ్ళు ఎయిట్ జీబీ ఫోర్ జీబీ వేస్తూ ఉంటారు సో మీరు ఇంకా ర్యామ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు లోపల మీకు స్లాట్స్ ఉంటాయి ర్యామ్ ఇవి సో వాటిని టూ స్లాట్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం అయితే ఒక స్లాట్ అయిన టూ స్లాట్స్ కానీ ఉంటాయి సో టూ స్లాట్స్ ఉంటే మీరు ఒకటి ఎంటీ స్లాట్ ఉంటుంది సో ఆ స్లాట్లో మీరు ఎక్స్ట్రా ర్యామ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా మీరు ల్యాప్టాప్లో కానీ పీసీలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీరు ర్యామ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుని నాకు అడుగుతున్నారు బ్రో రివ్యూ ప్రోడక్ట్స్కి ట్రై చేయట్లేదా ప్రజెంట్ అయితే నేను ఏ రివ్యూ ప్రోడక్ట్స్కి అయితే ట్రై చేయట్లేదు నేను ఇంతకు ముందు వచ్చినవన్నీ నేను మెయిల్స్ పెట్టాను మ్యాక్సిమం అన్ని కంపెనీస్కి అయితే మెయిల్స్ పెట్టా కానీ ఒక కంపెనీ కూడా మనకి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఇంతకుముందు చూసుకుంటే ఏదైతే రివ్యూ ప్రోడక్ట్స్ మనకు వచ్చినాయి వన్ ప్లస్ కానీ అండ్ టెన్ ఆర్ కానీ అండ్ స్మార్ట్ రాన్ కానీ ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ఉన్నాయి మోట్రోలా కానీ సో ఇవన్నీ మనకి వాళ్ళు పర్సనల్గా వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యారు మన వీడియోస్ చూసి మన రీచ్ చూసి వాళ్ళైతే మనల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యారు సో అట్లా వాళ్ళు అంతటా వాళ్ళు వచ్చిన మాత్రమే రివ్యూ ప్రోడక్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి కదా మనం అడిగిన అయితే ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షామి తీసుకోండి షామి వీడియోస్ చూసుకుంటే నా రివ్యూస్ కానీ అన్బాక్సింగ్స్ కానీ లక్షల్లో ఉంటాయి వ్యూస్ సో వాళ్ళు మాత్రం అసలు రెస్పాండ్ కూడా అవ్వట్లేదు వాళ్ళు కరెక్ట్ నా మెయిల్ ఐడీస్ అన్నీ తెలుసు కానీ వాళ్ళకి మెయిల్ చేసినా కానీ రెస్పాండ్ అయితే అవ్వట్లేదు సో వాళ్ళు ఏమి ఉద్దేశంతో చూస్తారో మనకు తెలియదు అనమాట పిఆర్ టీమ్స్ ఉంటాయి పిఆర్ టీమ్స్ ఎక్కువ హిందీ వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఈ సౌత్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉండదు చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా మనం కూడా వస్తాయి ప్రతి కంపెనీ నుంచి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేద్దాం మనం అంతటా మనం మెయిల్స్ చేస్తే మాత్రం ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అందుకే నేను ఎవరిని అడగట్లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ప్రకాష్ అడుగుతున్నారు ప్రకాష్ జైప్స్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఏంది ఒక వీడియో చేయన్న జైస్ ఆప్టిక్స్ గురించి వీడియో చేయడం ఎందుకు జైస్ ఆప్టిక్స్ అంటే ఒక కంపెనీ కార్ జైస్ అని ఉంటుంది స
రెండు చేసే పని అయితే ఒకటే జైసన్ లైక్ మీకు వీటి గురించి సపరేట్ వీడియో అయితే అవసరం అయితే లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కార్తీక్ అడుగుతున్నారు బ్రో ఐఎమ్ యూజింగ్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో అండ్ వైల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ద టెంపరేచర్ గోస్ టు ఫార్టీ త్రీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఫర్ ది మొబైల్ టు హీట్ అప్ అండ్ విల్ ఇట్ బ్లాస్ట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ స్టిల్ అంటిల్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నేను మొబైల్స్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అయితే చాలా అప్డేట్ అయిపోయినాయి ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ కా బిల్ అయినాయి టెన్ నానోమీటర్ కూడా చేసినాయి మనకి ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎయిట్ కూడా రావచ్చు సో ఇంతకుముందు ట్వంటీ ఎయిట్ నానోమీటర్ కా బిల్ అయిన ప్రాసెసర్స్ ఉండేవి సో ఇంతకుముందు నేను చూసినప్పుడు చాలా ప్రాసెసర్స్ అయితే హీట్ అయితే ఉండేవి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రాసెసర్స్ మ్యాక్సిమమ్ హీట్ అవుతూ ఉంటాయి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ సో ఈ ప్రాసెస్ అన్ని హీట్ అవ్వేవి సో అప్పుడు నేను మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కూడా నేను నోటీస్ చేశాను మొబైల్ ఫోన్స్లో సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయినా కానీ మొబైల్ అయితే ఏం బర్న్ అవ్వలేదు బ్లాస్ట్ అవ్వలేదు సో ఇక్కడ మనకి ఈ మొబైల్ బర్న్ అవ్వడానికి బ్లాస్ట్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి మనకి సర్క్యూట్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు లోపల మనకి ఒకటే స ఒకటే సర్క్యూట్లో మీకు కరెంట్ పాస్ అవ్వచ్చు ఒకటే చోట మీకు హీట్ అవ్వచ్చు ఆ హీట్ తట్టుకోలేక బ్యాటరీ ఒక్కోసారి మనకి బర్న్ అవుతుంది ఒక్కోసారి ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి టచ్ అవుతాయి రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ టచ్ అయినప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు కూడా మీకు బర్న్ అవుతుంది ఫోన్ మీరు నోట్ సెవెన్ చూసుకుంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ నోట్ సెవెన్ ఇదే ప్రాబ్లం ఎలక్ట్రోడ్స్ బెండ్ అయ్యి టచ్ అయ్యి అక్కడ ప్రాబ్లం అయితే క్రియేట్ అయింది ఇట్లా మనకి కొన్ని రీజన్స్ అయితే ఉంటాయి ఒక్కసారి బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అయ్యి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్లా ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల మనకి ఎక్కువ మొబైల్స్ అనేవి బర్న్ అవుతుంటే బ్లాస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంటిగ్రేట్ వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి మీ మొబైల్ అయితే ఫో ఎమ్మటే పేలిపోదు బ్లాస్ట్ అవుతుంది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నేను చాలా చూసాను చాలా ఫోన్స్ అంటే టెస్ట్ చేశాను కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాను సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సమ్మర్లో మనకి ప్రతి ఫోన్ హీట్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు మ్యాక్సిమం హీట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి ఎక్కువ హీట్ అయ్యే పనులు చేయకండి హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి ఫోన్ ఆడడము ఛార్జింగ్ పెడుతూ ఫోన్ వాడడం ఛార్జింగ్ పెడితే ఎప్పుడు ఫోన్ అయితే వాడద్దు ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టి ఫోన్ మాట్లాడడము ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చేయొద్దు అండ్ ఛార్జింగ్ పెట్టి సాంగ్స్ వినడం సో ఇట్లాంటి టాస్క్లు కానీ కెమెరాస్ యూజ్ చేయడం కెమెరా ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వీడియోస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎండలో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఫోన్ బాగా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది బాగా హీట్ అవుతున్నప్పుడు మీరు కొంచెం టైం తీసుకోండి టైం తీసుకొని దాన్ని కొంచెం కూల్ అయ్యేటట్టు చూడండి తర్వాత మీరు యూజ్ చేయండి కొంతమంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టచ్చు ఇట్లా అడుగుతున్నారు ఫ్రిడ్జ్లో ఎప్పుడు ఫోన్ అయితే పెట్టకూడదు ఫ్రిడ్జ్లో ఫోన్ పెడితే మీకు కొంచెం వేపర్ లోపలికి వెళ్ళినా కానీ వాటర్ వేపర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి పాడైపోతూ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి పనులు కూడా చేయకండి సో బెటర్ మీరు టెంపరేచర్ డౌన్ అవ్వనివ్వండి మీ టాస్క్ ఏదైతే మీరు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రాసెసర్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది మీరు చేసే టాస్క్ హెవీయా లైటా మీడియమా ఇవన్నీ ఉంటాయి మీరు హెవీ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది సీపీఓ మీద కొంచెం హీట్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఫోన్ సో ఆ హెవీ టాస్క్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడుకొని సమ్మర్ అయ్యే వరకు పెద్దగా మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రమేష్ అవుతున్నారు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ఓపెన్ సెల్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ మరి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఓపెన్ సెల్ స్టార్ట్ చేయరా రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ఓపెన్ సెల్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా అది డిమాండ్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ అది వాళ్ళు ఎంత తెచ్చినా కానీ అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో అయితే ఇప్పుడు నా తెలిసి ఓపెన్ సెల్కి అయితే రాదు ఒకవేళ రావాలంటే దానికి దీట్ అయిన ఫోన్ అదే ప్రైస్లో రావాలి అట్లాంటి ఫోన్ వచ్చిందంటే అప్పుడు దీనికి డిమాండ్ తగ్గుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఓపెన్ సెల్కి అయితే వస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కాంపిటీషన్గా ఏది ఫోన్ అయితే లేదు రేసు సో ఫోన్ తీసుకురాబోతుంది రేపే తీసుకొస్తుంది సో ఈ ఫోన్ ఎలా ఉంటుందో అంటే ప్రైస్ బట్టి ప్రైస్ వీలు ఎక్కువ బెటర్ అంటే మాత్రం కష్టం ప్రైస్ అదే రేంజ్లో పెడితే ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్లో తీసుకొని వస్తే కొంచెం ఏమన్నా దీని కాంపిటీషన్ తగ్గుతుంది అప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ సెల్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది లేకపోతే ఓపెన్ సెల్కి అయితే ఇది ఇప్పుడప్పుడే రాదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాయి ముక్కుంది అడుగుతుంది క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతున్నారు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో రీప్లేస్ చేశాక హౌ డూ యూ ఫీల్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ స్టిల్ ప్లీజ్ రిప్లై సో రెడ్
ఫోన్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే వాడుకోవచ్చు సో లైఫ్ అయితే మీకు అంతే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం తర్వాత మీకు టెక్నాలజీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది మనకి సిక్స్ మంత్స్లో మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది అంతా మీరు ఒక ఫోన్ని ఎవరు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే వాడట్లేదు మ్యాక్సిమం వన్ ఇయర్ వాడుతున్నారేమో అంతమంది ఎక్కువ అయితే వాడట్లేదు సో ఇంతే ఎక్స్పైర్ అయితే ఏముండదు ఎక్స్పైర్ డేట్ అయితే ఏముండదు మొబైల్ ఫోన్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్ అశోక్ అడుగుతున్నారు హై బ్రో ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ డౌట్ మోటో హబ్స్ అంటే ఓన్లీ మొబైల్ సేల్స్ అయినా లేక మొబైల్ సర్వీస్ కూడా అవైలబులా ఓన్లీ సేల్స్ అయితే సర్వీస్ అయితే ఉండదు సర్వీస్ అంటే మీకు సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళాలి మోటో హబ్ అంటే మీకు జస్ట్ మీరు మొబైల్ షాప్స్ చూస్తుంటారు కదా బయట మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బోర్డులు పెట్టి ఉంటారు మొబైల్స్ ఓవో బోర్డులు సో ఇవన్నీ మనకి ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ అంటారు వీటిని వాటిలో మీకు ఓన్లీ మొబైల్ ఫోన్సే అమ్ముతారు మీకు సర్వీస్ అయితే అక్కడ చేయరు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ అజయ్ అడుగుతున్నారు అన్న కొత్త మొబైల్ ఫోన్స్ వితౌట్ హెడ్ఫోన్ జాక్తో వస్తున్నాయి కదా ఇట్స్ ఎన్వాయింగ్ కదా వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ వై ఆర్ దే డూయింగ్ దిస్ ప్లీజ్ చెప్పండి నాకే తెలియదు ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు ఛాన్స్ ఉన్నా కానీ తీసేస్తున్నారు పాసిబిలిటీ ఉన్నా కానీ తీసేస్తున్నారు ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఐఫోన్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ చూసుకుంటే వాళ్ళు వాటర్ రెసిస్టెంట్ కోసం తీసేసామని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత మనకి చాలా ఫోన్స్లో మనకి హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే లేదు ఖచ్చితంగా ఇది అన్వాయింగే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎక్కువ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్తో సాంగ్స్ వినడానికి కానీ నేను ఎక్కువ మైక్స్ కనెక్ట్ చేసి వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా అది మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రతిసారి నేను అడాప్టర్ కోసం ఎత్తుక్కోవాలి అది అది కానీ మిస్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఆ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ హెడ్ఫోన్ నాకు దేనికి పనికి రాదనమాట సో చూడాలి కంపెనీస్ ఎందుకు దీన్ని ఇలా చేస్తున్నాయి ఆ ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా ఫోన్స్ అయితే మనకి ఇట్లనే వస్తుంటాయి సో ఇది మారిస్తే చాలా చాలా బెటర్ హై అండ్ ఫోన్స్ అయితే ముఖ్యంగా ఐఫోన్ టెన్లో చూసుకున్న పిక్సెల్ చూసుకున్న ఇవన్నీ తీసేస్తున్న త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ అదే మనం ఎస్ నైన్ ప్లస్ చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంది సో చాలా అడ్వాంటేజ్ ఇది సో చూడాలి మన ఫ్యూచర్లో కంపెనీస్ ఇట్లా చేయకపోవడమే మంచిది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్యామ్ అడుగుతున్నారు బ్రో అసలు ఈ ఫొటోస్ ఎంఐ సిక్స్ ఎస్లో తీసినవే ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీ తన మొబైల్ ఫోన్ యొక్క కెమెరా శాంపిల్స్ పెట్టినప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా నుంచి తీసిన లాగా ఉంటాయి దాని కారణం ఏంటి ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రో అంటే ఇది నేను ఎంఐ సిక్స్ ఎస్ వెబ్సైట్లో పెట్టాను వెబ్సైట్లో క్వశ్చన్ ఇది వెబ్సైట్లో పెట్టినప్పుడు ఎంఐ సిక్స్ ఎస్ శాంపిల్స్ పెట్టినప్పుడు అవి చూడ్డానికి నేను టెక్నిక్స్లో కూడా చూపించాను మీకు చూడ్డానికి అవి డిఎస్ఎల్ఆర్తో తీసినట్లు ఉంటాయి అవి నిజంగా ఎంఐ సిక్స్ ఎస్తో తీసినవా అంటే మ్యాక్సిమం కాదు మ్యాక్సిమం అయితే కావు ఎందుకంటే లో లైట్లో మనకి అంత మంచి ఫొటోస్ అయితే రావు నేను చూసినప్పుడు కానీ అంత అద్భుతంగా ఫొటోస్ అయితే మీకు రావు అంత క్లియర్గా అంత డీటెయిల్స్ కూడా మనకి ఉండవు సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే అది ఖచ్చితంగా ప్రతి కంపెనీ ఇట్లనే చేస్తూ ఉంటుంది లాంచ్ ఇవెంట్లో చూసుకున్నా కానీ చాలా కంపెనీ ఫోన్స్ చాలా కంపెనీస్ అయితే ఇట్లనే చూస్తూ ఉంటాయి మనకి ఏదో ఫొటోస్ చూపిస్తూ ఉంటారు కానీ దానిలో తీసినట్టయితే మనకి కనపడవు చాలా కంపెనీస్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మేము ఐఫోన్ టెన్తో తీసాం దానితో కంపేర్ చేసి చూపిస్తారు ఎస్ నైన్తో కంపేర్ చేసి చూపిస్తారు పిక్సెల్తో కంపేర్ చేసి చూపిస్తారు అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే మా పద్నాలుగు వేల ఫోన్ గ్రేట్ అని చెప్పేసి చూపిస్తూ ఉంటారు సో అదే నమ్మకండి మీరు లాంచ్ ఇవెంట్లో చూసేదానికి మనకు రియల్గా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా 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 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనకి మ్యాక్సిమం ఫేక్ ఫొటోస్ ఉంటాయి వీటిని బేస్ చేసుకొని మీరు కెమెరా అద్భుతం అని చెప్పేసి అనుకోకండి మామూలుగా కెమెరా రివ్యూ చూడండి వాటిలో మీకు రియాలిటీ తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఎస్జీకి అడుగుతున్నారు అన్న వాట్ ఈస్ ఫిష్ ఐ లెన్స్ ఫిష్ ఐ లెన్స్ అంటే అవి లెన్స్ మీరు ఆ లెన్స్ యూజ్ చేసి ఫోటో తీస్తే మీకు ఫిష్ అయ్యి అలా ఉంటుంది మనకి ఆ షేప్లో మనకి ఫొటోస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద ఫొటోస్ అయితే సో ఇట్లా మీకు ఫొటోస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి అట్లాంటి లెన్స్ మీరు యూజ్ చేస్తే ఫిష్ ఐ లెన్స్ అంతే ఫిష్ ఐ లెన్స్ అంటే అండ్ నెక్స్ట్ సార్ అని అడుగుతున్నారు ఎంఐ ఎవన్ వర్సెస్ నోకే సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఏది కొనాలి ఎంఐ ఎవన్ కంటే నోకే సిక్స్ పాయింట్ వన్ బెటర్ నా దృష్టిలో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎందుకంటే దీనికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ ప్రాసెసర్ వస్తుంది రెండు మీకు సిక్స్ నిమిషన్ యాక్స్పర్ట్ రేషియోలో ఉన్నాయి డిస్ప్లేస్ అయితే రెండు ఆండ్రాయిడ్ వన్ మీద రన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఎంఐ ఎవన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు బ్యాక్ కెమెరాలో పోర్ట్రేట్
చూద్దాం ప్రైజ్ ఎంత మనకి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రేపు తెలుస్తుంది అది కూడా సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్తోనే వస్తుంది సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ మీకు సరిపోతుంది ప్లస్ మీకు ఆ ప్రైజ్లో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఎక్కువ ఫోర్ జీబీ మీకు సరిపోతుంది మీరు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో సిక్స్ జీబీ తీసుకోవాలనుకుంటే మూడు వేల రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టాలి మీకు గేమింగ్ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఒకటే గేమ్ మీరు ఆడి మీరు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకేసారి మూడు మూడు నాలుగు గేమ్స్ అయితే ఆడరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఫోర్ జీబీ అయితే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ట్రా ర్యామ్ అయితే యూజ్ అవుతుంది సో బెటర్ మీరు ఫోర్ జీబీ మోడల్ తీసుకోవడం సిక్స్ జీబీతో కంపేర్ చేస్తే ది నోట్ ఫైవ్ దొరకట్లేదు కాబట్టి వెయిట్ చేయండి జెన్ ఫోన్ ప్రో ప్రైజ్ ఎంతో దాని ప్రకారం మనం మాట్లాడవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్యూఎన్ సెక్షన్ అయితే ఎపిసోడ్ మీరు నచ్చింది అనుకోండి ఎపిసోడ్ నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి లేదా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎందుకని ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సూర్ మహేష్ ఫుడ